পবিত্র কোরআনে এছাড়াও অনেক স্থানে মানুষের আকৃতিগত বিশেষত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে সুরাহিজারের আয়াত ২৯ সঠিক এক আকৃতি যাহা বানিয়ে তার মাঝে রুহ আমি দেব ফুক দিয়ে সিজদা করিবে তাকে তোমরা গিয়ে অর্থাৎ পারফেক্ট সিমেট্রি সঠিক আকৃতি এটা আল্লাহ কাদের কথা বলছেন ফেরেস্তাদেরকে বলেছিলেন যে মোস্ট পারফেক্ট সিমেট্রি দিয়ে আমি বানিয়েছি সুরা তাগাবনের আয়াত নাম্বার থ্রিতে বলছেন যথাযথ সৃষ্টি তার জমিন আসমান তোমাদের আকার তিনি করেছেন দান তোমাদের বানালেন সুন্দর করে তারই কাছে তোমরা যাবে সব ফিরে অর্থাৎ পারফেক্ট শেপ সুন্দর করে পারফেক্টলি বানিয়েছেন সুরা দাহরের আয়াত আঠাশ তাদের সৃষ্টি আমি করেছি যেমন মজবুত করেছে দিয়ে তাদের গঠন অর্থাৎ মানুষকে আমি যেভাবে সৃষ্টি করেছি তাদের গঠনটি মজবুত অর্থাৎ স্ট্রং স্ট্রাকচার অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্টেড স্টার সবচেয়ে শক্তিশালী ফাইভ পয়েন্টেড স্টার সবচেয়ে শক্তিশালী এটাই মজবুত আল্লাহর সিম্বলিক কথা সুরা আবাসাতে উনিশ নাম্বার আয়াতে তিনি বলছেন শুক্র হতে সৃষ্টি তিনি তারে করিলেন অতপর তিনি তাকে পরিমাণ দিলেন পারফেক্ট প্রপোর্শন সুরা ইনফিতর আয়াত সাত এবং আট সৃষ্টি করিয়া যিনি আরো সমন্বিত শরীরের অংশ সকল করে পরিমিত তোমাকে চাইলেন তিনি যেই আকারে গঠন করিয়া দিলেন সেই প্রকারে পারফেক্ট প্রপোর্শন ফ্রম মাইক্রো টু ম্যাক্রো লেভেল অর্থাৎ ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ অংশ পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে ডিএনএ আর বৃহৎ অংশ হচ্ছে শরীরের উপরিভাগ তার আকৃতি এবং ডিএনএ এর আকৃতি এবং উপরিভাগের আকৃতি একই রকম পেন্টাগন শেপ এটাই হচ্ছে হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপল অফ নেচার ক্ষুদ্র অংশটুকু যেরূপ বৃহৎ অংশটুকু ঠিক একই রকম একই শেপ ইসলাম ধর্মের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাম্বার ফাইভ কি রূপে তা দেখুন রসুল্লাহ সহ তার চার খলিফা হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু হজরত ওমর রাদি আল্লাহ আনহু হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ আনহু হজরত আলী রাদি আল্লাহ আনহু এবং রসুল্লাহ সর্বমোট পাঁচ জন ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত ফাইভ টাইমস সালাত অর্থাৎ নামাজ ফ্রম সানরাইজ টু নেক্সট সানরাইজ আল্লাহ হ্যাজ সিলেক্টেড ফাইভ ইম্পর্টেন্ট টাইমস টু মেক এ কসমিক কন্ট্যাক্ট উইথ হিম থ্রু ফাইভ টাইমস সালাহ পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে ছয়শো দশ থেকে ছয়শো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টোটাল তেইশ বৎসরে টু প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ তিন নম্বর সুরা আল ইমরানের সাতানব্বই নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে নিদর্শন আছে এতে অনেক প্রকার মাকামে ইব্রাহিম অন্যতম তার নিরাপদ হয়ে যায় এই সে ঘরে যদি কেহ ইহাতে প্রবেশ করে প্রথম অংশটুকু অর্থাৎ সিম্বল রয়েছে মাকামে ইব্রাহিম অর্থাৎ প্রাচীন কাবা শরীফ যে শেপে তৈরি হয়েছিল সেই শেপ কেমন ছিল আপনি দেখুন এই শেপ শেপের ভিতরে আসলে নিরাপদ হয়ে যায় মাকামে ইব্রাহিমের প্রাচীন ছবিটা দেখুন মাকামে ইব্রাহিম কাবা শরীফ প্রথমে এরকম দেখতে ছিল এর পরবর্তীতে মুসলিমরা ওটা ভেঙে চুরে চার কর্নার করেছে America took this design to build their national monument in Washington DC. Dekhun prachin kaba sharif ebong Washington DC er je shape. Ebare dekhun ashol rohoshyo. Arafat maidaner pillar dekhte pacchen left side e ebong Washington monument dekhte pacchen. American der kar shaji dekhun kibhabe Muslim strength er upore tara study korechilo. প্রেয়ার প্লেস অফ দ্য প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লু আলহিয়াসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লু আলাহ সাল্লামের মদিনায় মসজিদে নব্বিতে 
তার মেহরাব বা মিম্বরে যে স্থানে নামাজ পড়তেন এবং বক্তৃতা দিতেন তাও পেন্টাগন শেখ অনেকে তা দেখেছেন এই দেখুন উপরে গ্রিক গোথিক স্টাইলের শেপ করে দেওয়া যেটা ওয়াশিংটন ডিসিতে যেটা হোয়াইট হাউসের এন্ট্রেন্স যেভাবে করেছে এই শেপটা নিয়ে মেহরাবের উপরে পিরামিড দেখুন দেখুন পিরামিডের মাঝে লেখা রয়েছে লা ইলাহা ইল্লাহু মুহম্মদুর রসুল্লাহ ওই দেখুন আবার ওই পেন্টাগন শেপের পাঁচ কর্নারের মধ্যে লেখা রয়েছে লা ইলাহা ইল্লাহ মুহম্মদুর রসুল্লাহ এইবার দেখুন মেহরাবের উপরে পিরামিড রসুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি আসাল্লামের রওজা মোবারক দেখুন এবার দেখুন পেন্টাগন শেপের তার পাশে তার আরো দুটো বক্স রয়েছে সাতকার বক্স দেখুন পিরামিড শেপ পৃথিবীর চার ভাগে তিন ভাগই পানি মানুষের শরীরের আশি ভাগ পানি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল পানিতে সেই পানিতেও পাঁচটি পরমাণুর সংগঠন দেখুন দেখুন উপরে যে দুটো নীল ওই দুটো হচ্ছে লোন পেয়ার অ্যাটম এবং নিচের হোয়াইট দুইটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের দুইটা পরমাণু এবং মাঝের লালটা অক্সিজেনের একটা আর লোন পেয়ার অ্যাটম দুইটা এই পাঁচটি না হলে পানির কভালেন বন পানি ফর্ম করে না এবার কার্বন পৃথিবীতে অধিকাংশ বস্তুই কার্বন দ্বারা সৃষ্টি সেই কার্বন পরমাণুর সংখ্যাও পাঁচ কার্বনের পারমাণবিক সংগঠন পাঁচটি পরমাণু পেন্টাসিন সি টোয়েন্টি টু হেইচ ফরটিন মলিকিউল দেখুন নিচে মাইক্রোস্কোপের নিচে পাঁচটি পরমাণু দেখা যাচ্ছে রাশান সায়েন্টিস্টরা যখন সারা পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মক্ষেত্রগুলোকে একটি গোলকের উপরে বসালেন তখন তাদের মনে হলো সে যেন নানা পঞ্চভুজে গড়া একটি ফুটবল বারোটি পেন্টাগন রয়েছে টোটাল পৃথিবীর চারপাশে প্রাচীন ধর্মস্থানগুলোর তারা যখন রেখা টানল তখন দেখল যে পাঁচটি পেন্টাগনের শেপের মতো ঠিক এরকম এই জ্যামেতিক শেপকে বলা হয় ডো ডিকাহেড্রান এতে বারোটি পেন্টাগন রয়েছে এটি অনন্তের প্রতীক সিম্বল অফ ইটার্নিটি রাশান স্পেস স্যাটেলাইট থেকে এই আকৃতি দেখা গেছে এটিকে পৃথিবীর মেট্রিক্স অফ কসমিক এনার্জি বলে অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তিকে এই শেপ আকর্ষণ করে এবারে বিভিন্ন দেশের পতাকায় ফাইভ মাউন্টেড স্টারের ব্যবহার দেখুন ফ্লাগ অফ চায়না চাইনিজ ফ্লাগে ডক্টর পুতে বার্লিংটন ইউনিভার্সিটিতে উনি আমাকে বলেছিলেন যখন ওনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনাদের এই ফ্লাগের পাঁচটা স্টার রয়েছে এবং একটি বড় আর চারটি একই এর সিম্বলিক তাৎপর্য কি উনি বলেছিলেন বড় তারাটি মোহাম্মেদ এবং অন্য চারটি সমান্তরাল তারা হচ্ছে খোলাফায় রাশে দিনের চার খলিফা দেখুন টার্কির দেখুন একটা ফাইভ পয়েন্টেড স্টার সর্বশেষ আমেরিকান পতাকা দেখুন সেখানেও ব্যবহার করা হয়েছে ফাইভ মাউন্টেড স্টার দেখুন পঞ্চাশটা স্টার রয়েছে এবং জুইশ স্টার নয় সিক্স পয়েন্টেড স্টার নয় এটা ফাইভ পয়েন্টেড স্টার পাঁচ শক্তির প্রতীক ডু ইউ থিঙ্ক দিস অ্যাপিয়ারেন্স অফ নাম্বার ফাইভ অ্যান্ড পেন্টাগনস এভরি হোয়ার আর কোয়েন্সিডেন্সেস এই জন্য সুরা ইউসুফের একশো পাঁচ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন নিদর্শন রয়েছে বহু জমিন আসমানে অহরহ দেখে তারা এখানে সেখানে নিবেশ করে না মন সেসবের পানে আসলে আল্লাহ বলছেন মনকে নিবেশ করে দেখতে হবে তো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একটা উক্তিতে বলেছিলেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস রিয়ালিটি অল ইউ নিড টু ক্লোজ ইউর আইস অ্যান্ড স্প্রেড ইউর ভিশন এখন সাধারণভাবে প্রশ্ন হচ্ছে ব্ল্যাক হোলটা আসলে কি কি এর ক্ষমতা আর সেই ক্ষমতা কত বড় ব্ল্যাক হোল হচ্ছে 
বিশ্ব জগৎ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তিশালী চুম্বক এই চুম্বকের আছে প্রচণ্ড আকর্ষণ করার ক্ষমতা আকর্ষণের ক্ষেত্রে সে কোনো কিছুই বাছ বিচার করে না তার আওতার মধ্যে সে যাকে পায় তাকেই টেনে নিয়ে আসে নিজের কাছে নেগেটিভ পজিটিভ ভালো মন্দ যাই হোক না কেন সে তাকে আকর্ষণ করবেই এগুলোই হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের চরিত্র মানব জাতিটাও ওই একই চরিত্রের অধিকারী এই পৃথিবীর সমাজ সংসারে ভালো এবং মন্দ ওতপ্রোধভাবে মিশে আছে আমরাও আকৃতি এবং প্রকৃতিগতভাবে সিম্বলিক্যালি ব্ল্যাক হোলের নেচারকে ধারণ করি আমাদের জীবনে ভালো যা কিছু আসে সেটা যেমন আমরাই টেনে আনি আবার খারাপ যা কিছু আসে তাও আমরাই টেনে আনি এটা আমাদের বোধগম্যতার বাইরে মনের অজান্তেই খারাপ ঘটনাগুলোকে আমরাই নিয়ে আসি আমাদের জীবনে পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তাই বলছেন কোরআনের আয়াত আট নম্বর সুরা আনফালের তেপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন করেন না আল্লাহ কোন পরিবর্তন নয় কোন জাতিকে তিনি যতক্ষণ যদি তারা নিজেদেরই নিজেদের দ্বারা অবস্থা বদলায় না যদি তারা আল্লাহ শোনেন সবই জ্ঞান আছে ভরা দশ নম্বর সুরা ইউনুসের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন নিজের উপরে নিজেই বিপদ টেনে নিয়ে আসে সতের নম্বর সুরা বনি ইসরাইলের তেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন মানুষের কর্মফল ভালো মন্দ যাই হোক না কেন আল্লাহ কর্মফল তার গলায় ঝুলিয়ে দেন কিভাবে সেটা ঘটে থাকে তা এবার একটু বিশ্লেষণ করা যাক ভালো প্লাস মন্দ ইকুয়াল টু জীবন জগৎ ধরুন ভালো হচ্ছে কাগজের গুঁড়া আর মন্দ হচ্ছে লোহার গুঁড়া এবারে লোহায় এবং কাগজের গুঁড়া একসাথে মিশিয়ে দিয়ে আপনাকে বলা হলো এমন একটা চুম্বক আনুন যেটাকে দিয়ে আপনি ভালোটাকে আকর্ষণ করবেন আপনি এক্ষেত্রে যদি একটা লোহার চুম্বক নিয়ে কাগজ এবং লোহার গুঁড়ার মধ্যে বুলিয়ে যান তাহলে কি আপনি আকর্ষণ করবেন আপনি এখন প্রকৃত পক্ষে মন্দ আকর্ষণ করলেন তদ্রুপ যদি আপনি এক্ষেত্রে একটি চিরুনিকে ব্যবহার করেন তাহলে আপনি যা আকর্ষণ করলেন সেটা ভালো উভয় ক্ষেত্রে একই চুম্বক ক্ষমতা ব্যবহার হল একই ক্ষমতা ভিন্ন ফর্মে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলপ্রাপ্ত হয়েছে মানুষের ব্যাপারটাও ওই একই রকম পৃথিবীতে ভালো মন্দ মিশে আছে একাকার হয়ে আপনি নিজে যা আকর্ষণ করে থাকেন তাই আসে আপনার জীবনে আকর্ষণ আপনি করে থাকেন জানতে অথবা অজানতে অন্য কেউই তার জন্য দায়ী নয় একটি তারকার সাথে মানুষের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ চক্রের পূর্ণ মিল রয়েছে চূড়ান্ত একটি অবস্থায় স্টারটি যখন নিজের কেন্দ্রে ধাবিত হয় তখন সে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ব্লাক হোলে পরিণত হয় সবকিছুই তখন সে আকর্ষণ করতে পারে প্রচণ্ড শক্তিতে মানুষও একই রূপে নিজের কেন্দ্রে আত্মনিয়োগ করলে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয় পবিত্র কর আনে তা বর্ণিত রয়েছে দশ নম্বর সুরা ইউসুফের একষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন আত্মনিয়োগ করলে আল্লাহ থাকেন আমাদের মনই আসলে তৈরি করে যে কি আকর্ষণ করার চুম্বক আমরা হব ভালো না মন্দ কাগজ না লোহা কিভাবে শুধু পজিটিভ আকর্ষণ করতে পারবেন তাই আমরা মাত্র দুই দিনের কোর্সে শিখিয়ে থাকি একটি অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের সায়েন্টিফিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনাদের কাছে কি সব কিছু পরিষ্কার হয়েছে আমেরিকানরা কিভাবে কোরআনকে সম্মান করে সেটা দেখুন এই ডকুমেন্টারিটিতে 
Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of people to peaceably assemble and to petition the government for a redress of grievances. When people talk about the fundamental freedoms enshrined in the American Constitution, this is what they're talking about, the First Amendment. And it's the reason why so many American Muslims have been talking to me about the American Constitution, because in it, they are free to practice their religion as Muslims, and they are free to speak their mind, unlike so many Muslims in Muslim countries around the world. And if anybody tries to oppress them in this country, they can seek justice from the American government. The fundamental freedoms guaranteed under Islamic law are not far from these American ideals. And that's amazing when you realize the Quran predates the Constitution by a thousand years. And there's evidence in Washington that suggests America knows it's indebted to Islam for its own citizens' inalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. This is the Supreme Court in Washington. Now, we can't get into film because they're actually in session. But what I wanted to show you is a freeze, which is in the room where the Chief Justices actually sit and dispense justice. This freeze pays homage to the ideas and principles that have inspired the American legal system. And one of the foundation documents represented in this freeze is the Quran. And in the nation's capital, there are a few other references to Islam, largely unknown, rarely seen. The Thomas Jefferson Building contains the Library of Congress, the oldest cultural institution in Washington, which was completed in the 19th century. Around the dome of the reading room is a mural meant to represent the nations and ideas that contributed most to American civilization. And it might come as a surprise to historians that amongst the ideas represented here is Islam. Beneath this great mural, I'm meeting Congressman Keith Ellison, who I came across at the start of my journey in Minneapolis. So, Keith, tell me about when you took your oath of office, because it was on a copy of the Quran, and not just any copy. Well, in fact, it was on this Quran that we have right here before us. And, uh, you know, in fact, uh, this Quran, which is a two-volume set, mm -hmm. has the initials uh, TJ inscribed right here. Thomas Jefferson. And so, you know, we, we said this What was your reaction when you found out that one of the founding fathers had his own copy of the Quran? Right I was gobsmacked. <laughs> As we'd say in Britain. As you'd say in Britain. But it was huge. It, it was international. Um, I didn't have much appreciation for why it would be a big deal that a Muslim would be elected to the United States Congress. I thought the issue was going to be color. And I thought, wow, we've really made some great strides in terms of racial justice when people don't care that I'm black anymore. They just, they're just, they just want to talk about religion. But do you think, Keith, that for all the grassroots activism in the Muslim community, that at a national level, the fact is that most Americans are still afraid of Islam? Americans, I think, are subject to fear, just like any people in the world. But I think there's this deeply rooted tolerance uh, and people, and we've been through a momentous civil rights movement. We've been through all kinds of social change movements, all marching the country toward a greater level of equality. And I think people are just not ready to try to cut anybody out of the deal. But the fact is, in the European context, it's it, what it means to be a Brit or a Norwegian is fairly tightly defined. They wouldn't look like you and me on right. the road. And, and, and what it means to be of that nation means you, you're, you're a certain color, a certain culture, a certain faith. Yes. But in America, we're coming to all cultures, all colors, our faiths. Even the most conservative American does not question my authenticity as an American. Now, we impose social orthodox, I mean, hierarchies and economic hierarchies. We're not saying we have social justice heaven here. We don't. But, but the fact is, we don't question our authenticity as Americans.